E aí, Dev, tudo bom? Estamos prosseguindo, estamos avançando, já estamos na aula 2. Olha, é nessa aula que a gente vai configurar o tiro que vai matar o papo. Bom, mas antes da gente começar com a nossa aula de hoje, o Guilherme tem um recado para você. Você gostaria de aprender a criar jogos com uma das engines mais poderosas da atualidade, utilizada pelos grandes profissionais do mercado e podendo começar ainda hoje a criar os seus próprios jogos? Então eu estou aqui para te apresentar o novo curso da Dunk Code, o curso de Godot Engine completo. Este curso vai te ensinar do absoluto zero até o nível profissional como você pode criar os seus próprios jogos utilizando esta Game Engine incrível. E já adiantando aqui um ponto muito bacana dessa ferramenta extremamente poderosa é que ela é 100% grátis. Ou seja, você vai garantir agora sua vaga no nosso curso e já pode começar os seus estudos baixar a ferramenta e dar início aos seus projetos. A Engine Godot te permite a criar jogos em 2D e 3D com extrema facilidade. E no curso, é claro, além de você aprender o básico sobre lógica de programação, enfim, você também vai aprender a programar com GD Script, que é uma linguagem de programação própria utilizada na Godot, que permite que você tenha muito mais agilidade no desenvolvimento dos seus projetos. Lembrando que este curso ele é completo, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio e o curso também é para todas as faixas etárias. Olha só, assim que você garantir a vaga no curso de Godot Engine completo aqui da Dunk, você recebe acesso imediato à nossa plataforma de ensino à distância própria, onde lá o curso já vai estar pronto para você estudar e ainda conta com o um sistema de suporte individual da nossa plataforma. Na verdade, o nosso sistema de suporte é um dos grandes diferenciais, porque qualquer dúvida que você tenha durante o curso, você pode sempre contar com o nosso time de suporte. Outros diferenciais de você estudar com a Dunk Code é que você tem acesso vitalício ao curso. Isso é simplesmente sensacional, pois você garante a sua vaga hoje e todas as atualizações que a gente venha fazer no curso, adicionar novas aulas, enfim, você recebe em primeira e não precisa pagar um real a mais. E é claro, o acesso vitalício ao curso em si, ou seja, você garante a sua vaga agora e você pode estudar quando quiser, pois o curso nunca vai expirar na sua conta. Isso permite que você estude com muita tranquilidade. Outro ponto também é que você, assim que garante a vaga no curso, vai receber acesso aos nossos grupos privados de aluno, onde você pode trocar ideias, formar times para desenvolver os seus jogos, enfim. A comunidade da Dunk Code está cada vez maior. Hoje já temos mais de 130 mil alunos. Então, além de você sempre poder contar com o nosso time de suporte, você também pode contar com seus outros colegas. Isso realmente não tem preço. E agora, o melhor de tudo, uma garantia de 7 dias incondicional. É isso mesmo, você garante a sua vaga hoje e você tem 7 dias para testar o curso Godot Engine completo. Se por qualquer motivo, no período de 7 dias, você quiser o seu dinheiro de volta, basta enviar o um e-mail e devolvemos todo o seu dinheiro. Esta é uma garantia que eu sempre dou em todos os nossos cursos, pois eu tenho certeza que o curso de Godot Engine, assim como todos os outros cursos da Dunk Code, vai te agregar muito. Eu realmente recomendo você aproveitar o valor que você está vendo na página, pois a gente está dando 100 reais de desconto. Então, você precisa clicar no botão abaixo, sim, Quero dominar a Godot Engine e criar jogos. Assim que você clicar no botão abaixo, você será redirecionado para a página de pagamentos da Hotmart. A maior e mais confiável empresa de vendas de produtos digitais do Brasil. Assim que você estiver na página da Hotmart, basta você preencher os seus dados como nome e e-mail, escolher a forma de pagamento e pronto. Lembrando que eu sempre recomendo o cartão de crédito pois os dados de acesso são enviados na mesma hora. Caso você escolha outro e-mail, como boleto, enfim, assim que o pagamento for aprovado, vai para o seu e-mail todos os dados de acesso. É um processo rápido, simples e seguro. Então, hoje mesmo você pode começar a criar os seus próprios jogos. Todo jogo que vier na sua cabeça, você vai finalmente poder tirar as ideias do papel e dar vida a eles. Isso é simplesmente sensacional. E você está protegido com uma garantia de 7 dias e está ganhando 100 reais de desconto. Está valendo muito a pena. Então é isso. Eu espero de coração que você aproveite esta oportunidade única que está na sua frente. E a gente se vê em aula. Um forte abraço e até lá. Recado dado, vamos começar a programar.
De volta aqui na Godot, vamos falar agora do tiro. Olha, o tiro vai ser disparado por um alvo, e esse alvo vai seguir o movimento do mouse. Esse alvo deverá ser criado em uma cena independente. Eu vou vir aqui no Mais, Other Node, vamos pegar aqui uma área 2D. Para que, que serve uma área 2D? Existem objetos em que a única coisa que a gente se interessa desses objetos é saber onde esse objeto está colidindo. Nesses casos, o nó área 2D vai ser muito útil para a gente. Então, guarda isso aí. Em objetos onde a colisão é a única finalidade, você vai colocar o nó raiz como sendo uma área 2D. E essa área 2D não está sozinha. Nós também temos que colocar aqui como filhos um sprite. E eu vou colocar também um collision shape 2D. E eu vou colocar um áudio. Nós temos uma aula inteira para falar sobre áudio, mas nesse caso do tiro, eu quero colocar o áudio primeiro. Tá? Vai ser o único áudio que a gente vai colocar por fora. Começando aqui, eu vou mudar o nome dessa cena aqui para alvo. Na sprite, nós vamos colocar aqui a textura que está com o nome de alvo. Esse aqui, alvo.png. Open. Deixa eu dar um zoom aqui com a bolinha do mouse. Collision Shape. Esse aqui é um objeto de colisão, então o hitbox, né, a caixa de colisão é muito importante. Nesse caso aqui, você tem que colocar exatamente no tiro. Então, ó, vamos colocar aqui. Cobrir direitinho cada pixel, que aqui é importante, ó, tá vendo? Cobrimos exatamente. O que tiver dentro dessa área aqui vai tomar um tiro. E por fim, aqui em Audio Stream Player 2D, Stream, Load, Material da Hunt, Sons, e nós vamos colocar esse tiro aqui, ó, ponto .wav, beleza? Marca a opção Play, para ele já começar o jogo aí com um barulho de tiro. E agora, nós vamos configurar a entrada de dados do teclado. Existem algumas teclas que já estão aí mapeadas e que a gente vai poder usar futuramente. Mas nesse caso, eu quero mapear uma tecla junto com você, para você ver como funciona. Antes disso, vamos salvar essa cena. Ctrl S, Save. Vem comigo aqui em Project, Project Settings, Input Map. E aqui no Input Map, nós vamos colocar uma ação aqui. A ação vai ser atirar. Atirar. E eu vou adicionar aqui essa ação. Tá vendo nossa ação atirar aqui no finalzinho? Nós vamos vir nesse mais. E aí o que, que eu quero colocar aqui? Eu quero colocar uma tecla, eu quero colocar um botão do mouse ou outras coisas. Eu quero colocar nesse caso aqui o clique do mouse. Então, mouse button. Isso aqui você não mexe e nesse caso vai ser o botão esquerdo do mouse. Pode adicionar. Pronto, mapeamos uma tecla. Sempre que eu usar essa tag aqui, atirar, quer dizer que eu vou estar tá monitorando os cliques do meu mouse. Se eu cliquei uma vez com o mouse, quer dizer que o evento atirar aconteceu. Pode sair aqui. Vamos criar então um novo script para essa cena. Alvo, vem aqui nesse pergaminho. Alvo.gd, vamos dar um create aqui. Eu vou começar criando uma variável chamada pato atual que vai controlar aí o último pato que a gente colidiu. E como é que a gente colide com as coisas? Exatamente nesse nó raiz aqui da cena, a gente tem uma funçãozinha muito legal. Seleciona aí o nó raiz da cena, vem aqui em Node, aí você conta até 5, 1, 2, 3, 4, 5, body entered, ou seja, quando um corpo entra nessa hitbox aqui, nessa área de colisão da área 2D, connect, connect. Beleza, o que, que acontece quando o um corpo entra na hitbox desse cara? Tá vendo que aqui a gente tem um bar e a gente tem um corpo? Esse é o corpo que entrou em colisão. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, pato atual, essa variável que a gente acabou de declarar, receba esse bar. Apenas isso. Eu vou pegar esse pato que a gente acabou de colidir com ele e vou salvar esse pato para poder tratar essa colisão. E como é que a gente vai tratar essa colisão? 
Vem comigo aqui, vamos criar uma nova função, a função input event. Essa função aqui basicamente monitora as ações de entrada de dados. Então, cada vez que eu clicar com o mouse, apertar uma tecla no meu teclado, ou fizer qualquer outra coisa semelhante, essa função vai ser chamada. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou te mostrar de início isso aqui funcionando. Então, ó. Colocar um print aqui. Teve evento. Deixa eu rodar essa cena. Para a gente rodar uma cena em específico, a gente aperta esse botãozinho aqui. Ó. Repara aqui que vai aparecer o teve evento. Tá vendo? Ó, teve evento, teve evento, teve evento. Quer dizer que está acontecendo o quê? Entrada de dados. Ó, tô apertando o teclado. Teve evento, teve evento, teve um monte de evento. Cada vez então que teve um evento de entrada de dados, essa função aqui vai ser chamada. Beleza. E o que, que a gente vai fazer com essa função sendo chamada? Nós vamos atirar. Lembra que a gente criou a nossa tag atirar? O que, que eu vou colocar dentro dessa função? Se input.isActionJustPressed, se eu estou pressionando o que? Atirar. Eu quase não estou digitando, né? Está indo tudo no automático. Espero que você esteja fazendo assim também. Não precisa digitar. O que, que eu vou colocar aqui dentro? Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser colocar né, o áudio do tiro. Audio Stream Player 2D. Play. Na sequência, eu vou perguntar se eu tenho ou não um pato para poder matar. Se o pato atual é igual a nulo. Se eu estou atirando, mas não tem nenhum pato, o que, que vai acontecer? Eu vou só printar aqui uma mensagenzinha sem patos por aqui. Isso aqui é apenas para evitar dar erro no programa, porque isso aqui é um bug. E bug a gente conserta, né? Consertamos aqui um facilmente. Se não, ou seja, se o pato atual não é nulo, quer dizer que ele existe. Se ele existe, eu vou chamar pato atual ponto mata. Ou seja, eu vou pegar esse corpo que acabou de colidir com a gente e vou perguntar cadê a função mata desse corpo. Nós vamos achar a função mata desse corpo e chamar essa função. Lembra que o pato tem uma função mata? Que está aqui, ó, função mata. Exatamente isso que vai acontecer. Se de fato eu estou atirando em um objeto pato, essa função mata vai ser chamada. Pode salvar aí. E agora... Eu vou no raiz da cena. Já vamos consertar isso aqui de uma vez. Transformar. Scale 0.6, 0.6. Porque esse alvo está imenso. A gente já conserta isso aqui de uma vez. Ctrl S. Vem comigo aqui na main. Correntinha. Vamos conectar aqui o nosso alvo. E a gente tem agora que fazer com que esse alvo siga a posição do mouse. E a gente vai fazer isso exatamente aqui na main. Main, pergaminhozinho, main.gd, template, no comments, pode dar um create. Vamos expandir isso aqui. Func, vou usar aquela mesma função lá, função process delta, que é uma função que vai ser chamada aí milhares de vezes por segundo. E aí eu vou colocar alvo, ponto, Position.x recebendo get local mouse position.x, ou seja, a posição x do nosso alvo vai sempre estar na posição x do mouse. Se o mouse mudar a posição x, o alvo vai atrás. E nós temos que fazer a mesma coisa para a posição y. Então, alvo.position.y recebe get local mouse position. Ponto y. Pode dar um Ctrl S. E agora vamos executar a nossa cena e ver se está funcionando. Vamos matar esse pato. Funcionou. Deixa eu abrir de novo. Ó, repara que ele assusta e depois cai. Assustou e caiu. Prontinho. Nosso tiro já está configurado e eu vejo você na aula 3, onde a gente vai tratar da mecânica desse jogo. Até lá! Na Godot Academy, 
começamos com o curso completo de GDScript, onde você vai aprender os principais tópicos da linguagem de maneira prática e objetiva. Na sequência, vamos criar 5 jogos completos. O primeiro deles é o clássico Freeway da Atari, o jogo onde duas galinhas têm que atravessar a rua, fugindo dos carros. O player que fizer 10 pontos primeiro, ganha. Logo depois é hora de criar uma mistura de Bomberman com The Legend of Zelda. Encontre os tesouros e exploda os inimigos em in Find the Six. Já imaginou como seria ver o mundo através dos olhos do Flap Bird? Descubra no game First Bird. Logo depois você vai criar um game de fuga do labirinto com áudio 8D, onde você tem exatamente 3 minutos para fugir do labirinto. E para fechar com chave de ouro, você vai criar um FPS na lua. Mate os aliens com a sua sniper e encontre suprimentos para continuar vivo em Lunar FPS. Garanta sua vaga na Godot Academy, curso exclusivo da Tank Coach.